காமராஜருடைய பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாளாக சிறப்பாக கொண்டாட நாம் அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே ஒரு பட்டிமன்றமும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியரும் உடன் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த தலைப்பாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் காட்ட வேண்டியது கனிவா கண்டிப்பா என்ற ஒரு அருமையான தலைப்பை தேர்வு செய்து உங்களுக்கு பல கருத்துக்களை வழங்க நம்முடைய ஆசிரியர் பொறுமக்கள் இங்கே கூடியிருக்கின்றனர் அதில் கனிவே என்னும் தலைப்பில் ஆர் திலகவதி திரு திருமதி ஆர் திலகவதி மற்றும் திருமதியம் சத்தியவாணி மற்றும் திரு தலைப்பில் திரு ஆர் கிழமதி அவர்கள் பேசுவது மாணவர்களிடம் காட்ட வேண்டியது கனிவே என தீர்ப்பு கூற காத்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்குரிய கனிவான அன்பான நடுவர் அவர்களே கண்டிப்பு என்ற அணியில் இருந்தாலும் எல்லோரிடமும் கனிவாகவும் எல்லோரையும் அன்பாகவும் வழிநடத்தி செல்லும் பெருமதிப்பிற்குரிய எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே கண்டிப்பு என்ற தலைப்பில் கதற வைக்க வந்திருக்கும் ஜிஎஸ்பி சார் அவர்களே ரோகிணி மேடம் அவர்களே எங்கள் அணிதான் வெற்றி பெறப் போகிறது என்ற நம்பிக்கையுடன் கனிவுடன் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் அணியில் உள்ள ஜீவானந்தம் சார் அவர்களே சத்தியவாணி மேடம் அவர்களே கனிவு என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் கையை தட்ட ஆவலாறு காத்திருக்கும் என் மாணவ என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளு என்னுடைய உரையை நம்ம நாடு இருநூறு வருஷமா ஆங்கிலேயர்கள் கிட்ட அடிமைப்பட்டு இருந்தது நிறைய பேரு சுதந்திரத்துக்காக போராடினாங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் போராடினார் வீரமங்கை ஜான்சி ராணி போராடினார் மருது சகோதரர்கள் போராடினார்கள் வீரமங்கை வேலன் நாச்சியார் போராடினார்கள் ஒற்றை மனித மகாத்மா காந்தி தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அகிம்சை என்ற அறவழியில் நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்று தந்து நம்மை சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க செய்தார் என்றால் நம்ம மாணவர்களை தனியுடன் நடத்தி அவர்களை நம் வழியில் கொண்டு வர முடியாதா சொல்லுங்கள் முடியுமா அமைதியின் உருவம் கணுவின் அம்சம் அவங்கள பத்தி ஒரு சின்ன கதை சொல்றோம் அவங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க கோளாரர் கிட்ட போயிட்டு என்கிட்ட கொஞ்சம் இல்லாத ஏழை குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்களால முடிஞ்ச உதவிய செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைக்காரர் கிட்ட அதற்கு அந்த கடைக்காரர் என்ன சொன்னாரா உடனே அவங்க முகத்துல உமிழ் நீர உமிழ்ந்துட்டார் உடனே அவங்க எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் காட்டலையா முகத்துல 
உடனே அதை தன் கையால் தொடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு தர வேண்டியது நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதை கேட்ட உடனே அந்த கடைக்காரருக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியலையா நம்ம இப்படி ஒரு செயலை செய்து அவங்கள அவமதிச்ச பிறகும் இவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி அப்படி ஒரு கனிவான வார்த்தை வருது அப்போ அந்த கனிவுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு பாருங்க உடனே அவருக்கு அவரால் முடிஞ்ச உதவிய அந்த குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சார் அப்போ கனிவு அப்படின்ற வார்த்தைய ஒரு கொடூரமான எண்ணம் கொண்டவர்கள் கிட்ட இருக்கும்போது அந்த மனுஷன் மாத்தும் போது மாணவர்கள் ஆகிய இவங்கள மாத்த முடியாத சரிங்களால இந்த கனி என்ற வார்த்தையால எப்படிப்பட்ட மாணவனா இருந்தாலும் எங்களால மாத்த முடியும் சார் கனிவுன்ற ஆயுதத்தை நாங்க பயன்படுத்துவோம் சார் அன்பான ஆயுதம் அது ஆயுதம் கூட சொல்ல முடியாது கனிவுன்றதே ஒரு அன்பு பறிவு பாசம் அடுத்தது இன்னொன்று சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் உலகையே நடுநடுங்க செய்த ஹிட்லர் எல்லாருக்கும் தெரியும் கொடுங்கால் ஆட்சி புரிந்தவர் அவரு நிறைய பேரை குழந்தைங்க பெரியவங்க சின்னவங்க யாரையும் பார்க்கலைங்க எல்லாரையும் கொண்டு குதிச்சார் அவர் ஏன் இப்படி நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க பாட்சா படத்துல ரஜினிகாந்த் ஒரு நிறைய ரவுடிங்ல அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு வருவார் அவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப ரஜினிகாந்தோட தம்பி வந்து போலீசா இருப்பார் அவர் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லுவார் ஒரு மனுஷன் நாடி நரம்பு ரத்தம் சதை இப்படி எல்லாத்திலயுமே ரத்த வெறி சண்டை வெறி ஊறி இருக்கிற ஒருத்தனால மட்டும்தான் இப்படி அடிவ அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி நாடி நரம்பு ரத்தம் சதை எல்லாத்திலுமே ரத்த வெறி பிடிச்சிருந்த அந்த ஹிட்லரு ஏண்டா இப்படி இருக்காருன்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தாங்களாம் அவருடைய அப்பா இவரை விட குடும்பக்காரரா இருந்தார் அவருடைய சுற்றத்தார் அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாருமே இவருக்கு எந்த ஒரு கனிவான சொல்லையும் பாசத்தையும் காட்டலன்றது தெரிஞ்சுது ஒருவேளை அவருக்கும் யாராவது கனிவான சொல் சொல்றவங்களோ இல்ல அன்பாவோ பாசத்தோடவோ நடந்துகிட்டவங்க யாராவது ஒருத்தர் அவரோட இருந்திருந்தா ஹிட்லர் அந்த மாதிரி நடந்திருக்க மாட்டாரோ என்னவோ அப்படியாப்பட்ட ஹிட்லரையே அந்த கனிவு மாத்தக்கூடிய சக்தி இருந்திருக்கும் அப்ப மாணவர்களாக நீங்க எல்லாம் உங்களெல்லாம் மாத்த முடியாதா என்ன சொல்லுங்க அடுத்தது அறநூல்களையே முதன்மையான நூலான திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் ஒரு மிக அழகான குரலை நமக்கு தந்திருக்கார் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று கனிவு அப்படின்ற இனிய சொல் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது எதுக்கு சார் நம்ம கண்டிப்புன்ற காயை நம்ம சாப்பிடணும் சொல்லுங்க ஏன் சாப்பிடணும் கனிவுன்ற கனியே நமக்கு போகும் இதைதான் நான் எங்க பதிவு செய்ய விரும்புறேன் அடுத்து ஒரு சின்ன கதை சொல்லிட்டு உரையை முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா அப்பா மகன் இருந்தாங்களாம் அந்த மகன் வந்து படித்து முடித்து வேலைக்கு போயிட்டுருக்காரு வேலைக்கு போயிட்டுருக்கும்போது கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறாரு ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சிறிய கெட்ட பழக்கம் இருக்கான் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு புகை பிடிக்கிற பழக்கம் அவர்கிட்ட இருக்கான் அந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும்போது இது வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர் கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறார் இந்த மாதிரிலாம் செய்யாது சொல்றாருன்னா இனிமேல் நீங்க இதெல்லாம் செய்யாத இதை நீ செய்யக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கண்டிப்பா சொல்றார் சரி இது கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருக்கும் போது அவங்க அம்மா அப்பாவை கூட்டிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு நிறுவனத்துக்கு போறார் அப்போ என்ன பண்றாங்க அவங்க சில நம்பருங்களை குறிச்சிக்க சொல்றாங்க அப்போ அந்த மகன் என்ன பண்றாருன்னா தன் சட்டை பையிலேருந்து ஒரு சிகரெட் அட்டையை எடுத்து அதில் அந்த நம்பரை குறிச்சிக்கிறார் இதை அவங்க அம்மா பார்த்துட்டாங்க பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்களுக்கு அவர் புகை பிடிக்கிற பழக்கம் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் அவங்க எதுவும் சொல்லலை சரியான நேரம் ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வரும் வரை வாடி இருக்குமாம் கொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு சரியான நேரம் வரும்போது நாம சொல்லிக்கலாம் குழந்தைகிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அமைதியா இருந்திருக்காங்க 
அந்த நேரத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னப்பா நீ நல்லா படித்து ஒரு கௌரவமான வேலையில் இருக்க நாங்கள் உன்னை நம்பி தான் இருக்கோம் நீ இந்த மாதிரி ஒரு சிகரெட் தட்டியில் எடுத்து எழுதுகிறது நாலு பேர் பார்த்தாங்கன்னா உன்னை பற்றியும் உன்னை வளர்த்த எங்களை பற்றியும் என்னப்பா நினைப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கனிவாக சொன்னாங்க அவங்க அப்பா கண்டிப்பாக சொல்லும் போது கேட்காத அவரு அவங்க அம்மா கனிவோட கவலையோடையும் கனிவோடையும் பண்போடையும் அன்போடையும் சொல்லும் போது அவருக்கு வலிச்சு தான் நம்ம மேல இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம அவங்களால முடிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்க கனிவோடு சொல்லும் போது அதை அவர் உடனே எடுத்துக்கிட்டார் இது ஒரு உண்மை கதை அதுல கனிவு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை எப்படியாப்பட்ட அடங்காத மாணவனையும் அடக்கும் சக்தி அந்த கனிவிற்கு உண்டு 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 என்பது இங்க ஆணித்தரமாக பதிப்பித்து வாய்ப்பளித்த எனக்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறுகண்ணத்தை காட்டு என்பது புத்தர் இயேசு காந்தியின் வழிமுறைகளை பின்பற்றி காமராஜரும் தன்னுடைய கருணை அடிப்படையில் ஆட்சி புரிந்தவர் அவருடைய பிறந்த நாளிலே மாணவர்களிடம் காட்ட வேண்டியது கனிவே அதாவது வந்து கண்டிப்பினால் எதையும் நாம் சாதித்துவிட முடியாது தன்னுடைய முகத்தில் உமி நீரை சுருந்த உமிழ்ந்த ஒரு மனிதரையே தன்னுடைய கருணையினால் மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு ஆணித்தரமான வாதத்தை வைத்து அடுத்ததாக அதற்கு பதில் அளிக்கும்படியாக கண்டி மதிப்புக்குரிய நம் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நம் மாணவ மாணவிய செல்வர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை உறுதி ஆத்துக் கொள்கிறேன் எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் வரலாறு ஆவதில்லை எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் வரலாறு ஆவதில்லை வரலாறாய் ஆனவர்கள் தனக்காக வாழ்ந்ததில்லை வரலாறாய் ஆனவர்கள் தனக்காக வாழ்ந்ததில்லை கஷ்டத்தை அனுபவிக்காமல் எந்த ஒரு மனிதரும் அவரோட லட்சியத்தை அடைய முடியாது காமராஜ் காமராஜ் ஐயரோட சில வரிகளை கூறி என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்றால் மாணவர்களிடையே காட்ட வேண்டியது கண்டிப்பா அல்லது கனிவா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் மாணவர்களிடம் காட்ட வேண்டியது கண்டிப்பு தான் பெற்றோர்கள் தன் பிள்ளைகளை ஏன் பள்ளிக்கு அனுப்புகிறார்கள் என் வீட்டிலே வைத்து அன்பாக பாசமாக வீட்டிலே கல்வி சொல்லி கொடுக்க கூடாதா ஏன் பள்ளிக்கு அனுப்புகிறார்கள் என்றால் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கண்டிப்புடன் ஒழுக்கத்தையும் கல்வியையும் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்ற காரணத்துக்காக தான் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களை நம்பி மாணவர்களை அனுப்புகிறார்கள் நாம கண்டிப்பு என்றது பாத்தீங்கன்னா கிடையாது கண்டிப்பு என்பது அடிப்பது கிடையாது கண்டிப்பு என்பது ஒரு அரவணைப்பு சார்ந்த ஒரு விஷயம் ஒரு கண்டிப்பு இல்லாத ஒரு மாணவன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அவனுடைய வாழ்வில ஒரு நல்ல இடத்தை அடைய முடியாது கண்டிப்போடு இருக்கும் மாணவர்கள் தான் அவருடைய வாழ்வில ஒரு நல்ல இடத்துல சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல இடத்துல அவனால இருக்க முடியும் நேற்று பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பார்த்திருப்போம் சந்திரயன் த்ரீ வில்ல பாய்ந்தது அதற்கு திட்ட இயக்குனராக யாரு இருந்தாங்க தெரியுமா திட்ட இயக்குனர் யாரு பா வீர முத்துவேல் இவர் எந்த மா எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவரும் பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் அவரு நம்ம இஸ்ரோல இருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிப்பான டீச்சர் அவருக்கு பாடம் எடுத்து ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்து கண்டிப்பான கல்வி கொடுத்ததுனால அவர் அது பெரிய உயர் நிலையில அடைஞ்சிருக்காரு ஒவ்வொரு மாணவரும் கண்டிப்புடன் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களை எல்லா ஆசிரியரிடம் கேட்கற எல்லா மாணவர்களிடம் கேட்கற நாளைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு உங்க ஆசிரியர் சொல்லிடுறாங்க என் செல்லமே என் பட்டே என் வைரமே நாளைக்கு ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுனுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க படிப்பீங்களா படிக்க மாட்டீங்களா பொய் சொல்லக்கூடாது படிப்பீங்களா இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன் படிக்கவே மாட்டீங்க பசங்க சொல்றாங்க இல்லைன்னு நீங்க சும்மா பொய் சொல்றீங்க பின்னாடி இருக்கவங்களாம் ஒத்துக்கிறாங்க படிக்க மாட்டோன்னு சரியா படிக்க மாட்டீங்க மயிலே மயிலே இறக்க போடுனா போடுவியா போட மாட்டேன் நான் போட வைப்பேன் உன்ன எப்படி கண்டிச்சு 
நாளைக்கு நீ மட்டும் படிக்காம வந்த உன்ன கிளாஸ் விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீ என்ன பண்ணுவ நாளைக்கு கண்டிப்பா படிச்சுன்னு வருவேன் இப்ப படிச்சு நீ டெஸ்ட் எழுதிருந்தா பப்ளிக் எக்ஸாம் போய் நல்ல எக்ஸாம் எழுதி மார்க் எடுப்ப பப்ளிக் எக்ஸாம் நல்ல மார்க் எடுத்தா நல்ல ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்வேன் நல்ல ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்ந்தா அடுத்து நல்ல வேலைக்கு போவேன் நல்ல வேலைக்கு போனேன்னா உன்னுடைய லைஃபே செட்டில் ஆயிடும் அப்போ இங்க இருந்து நான் உன்னை கண்டிப்பா வளர்க்கும் போது நீ என்ன பண்ணுவேன் உன்னுடைய சமுதாயத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல இடத்துக்கு செல்ல முடியும் சரியா இப்போ ரெண்டு மாணவர்கள் சண்டை போடுறாங்க ரெண்டு மாணவர் சண்டை போடுற இடத்துல நீங்க <laughs> 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 உங்களை கண்டிப்போட சொல்லி ஒரு நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் நாங்க கண்டிப்பா இருக்கோம் நாங்க கண்டிப்பா இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்ல வழியில போகிறதுக்காக தான் நாங்க கண்டிப்பா இருக்கிறோம் சரியா இப்ப தலைமை ஆசிரியர் ரெண்டு நாளுக்கு முன்ன சொன்னாரு மாணவர்கள் வகுப்பறை விட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரு அவருடைய தடித்த குரல்ல சொன்னாரு சொன்னாரா அது அந்த நாள்ல இருந்து நீங்க வெளியே சுத்தி இருக்கீங்களா சுத்தல நேத்து சார் போட்டோ எடுத்து போடுறாரு கிரௌண்டே காலியா இருக்கு அவர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறாரு குரூப்ல ஷேர் பண்றாரு ஸ்கூல் எவ்வளவு அமைதியா போகுதுன்னு சொல்லி போட்டோ எல்லாம் எடுத்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு